очень важный момент, который меня спрашивали представители ячеек по всей нашей стране. Они говорили, а если вдруг власть пойдет раньше в каком-то городе, ну, например, в Караганде, а в Астане, например, это не получится. Я скажу так, нам достаточно, чтобы власть пала в одном городе, например, в Караганде. После этого именно там мы объявим о создании временного правительства. И после того, как наши люди узнают о том, что организовано временное правительство и местные органы власти, этот режим начнет валиться в каждом регионе, как карточный домик, в каждом регионе. Ну и таким образом, когда все это произойдет, пусть даже эта власть будет сидеть в Астане, города будут заняты протестующими, мы туда э, двинемся в сторону Астаны, обложим их, заблокируем аэропорты, заблокируем связь. Мы все равно там власть возьмем. Поэтому даже если режим сохранит свою власть временно в городе Астане, нам достаточно, чтобы власть пала в одном городе и произойдет это все везде. Вот здесь люди, некоторые говорят, фантазеры и так далее. Знаете, фантазеры – это те, которые вообще привыкли просто ничего не делать. А за эти последние пять лет много что поменялось. Январские события тому подтверждение. Было масса выступлений, митингов и так далее. Это факт. И когда люди знают, что делать, ради чего, Сейчас дальнейший будет говорить Барлк Медагазиев, э, Замамбек, мы поясним ради чего, то тогда люди понимают, ради чего все они это делают. Хватит терпеть 30 лет один и тот же режим. А Европа и Америка тоже против своих режимов боролась, они свалили их. И хватит произносить одни и те же слова. Казахстан ищенки сиямайды, шхпайды, без малмызды, псодай шагаду издерн тебе. Бізде басқар ел құсап, істерді көтеремізді бәрін жасаймыз. На билік тұқуатамыз. Қолмыздан бәрі келеді. Басқа елдерді көрсетіп жатырды. Бізді көрсетеміз оны.